trabajar fuerte en producir mucho y bajar los precios. Creo que ese es el reto diario de, de un director. Eficiencia, trabajar más, producir más, que no haya espacio vacío, porque esto se llama agricultura urbana. La agricultura urbana es para que no haya tierra vacía. Te faltó una mata, entre una mata y otra, al cabo una mata de lechuga, siembra. Usted puede, y además, usted cosecha hoy la lechuga y esa lechuga, en lo que usted va a sembrar ahí, mañana, si no es mañana, tiene 72 horas para sembrar. Si no, no hay agricultura urbana. Hemos dado mucho recorrido con los territorios, mucho intercambio con los productores agropecuarios. Eh, ha habido desconocimiento en algunos casos de, la, de las medidas aprobadas, no llega con la suficiente agilidad y comprensión a la base productiva. Eso de alguna manera ha afectado también. Pero eh, se ha venido avanzando en eso, ya prácticamente hay un diseño bastante consensuado de lo que se debe hacer en la, en la actividad agropecuaria y nosotros apreciamos que haya determinada recuperación. La primera tarea que hay aquí, la responsabilidad que tenemos, yo creo, que todos los, todos los cubanos, es la comida de este mundo, que tanto lo necesita. No se puede subir precio para buscar la eficiencia. Hay que, hay que producir más y vender a más bajo precio. Nosotros sí apreciamos que las medidas que se han venido tomando para fortalecer la empresa estatal, para quitar trabas, buscar más autonomía, más flexibilidad, más responsabilidad de la dirección, más acercar más la toma de la decisión al lugar donde se están produciendo los hechos económicos. Todas las medidas que hemos adoptado en el sector de la agricultura agropecuario y la apertura del sector no estatal con la constitución de más, ya tenemos más de mil micro, pequeñas y medianas empresas en el país. Eh, la apertura de las cooperativas, la ampliación del trabajo por cuenta propia, todo este entretejido productivo eh, nos, nos permite, nos ha permitido llegar hasta aquí y nos va a permitir estar en mejores condiciones de enfrentar la recuperación gradual de la economía. Nos hicimos firme eh, oficialmente en octubre, el 1 de octubre. Salimos entre las 35 primeras pequeñas empresas. El proyecto consiste más bien en fabricación de mecánica, de equipamiento, utensilios, eh, de servicios de maquinado, de corte de metales. Ese es más bien el negocio, eh, el, la estrategia de negocio que tenemos. Disfruto mucho el hecho de, de encontrar un problema y buscar cómo dar la solución, cómo satisfacer un cliente, cómo ese problema se, se convierte después en algo que produce un producto, algo que llega a la población, algo que resuelve un problema. Ya como TCP teníamos muchas limitantes, sobre todo a la hora de, de ir a una empresa estatal y consultar que nos vendieran materias primas, era prácticamente imposible. Normalmente nosotros trabajamos, el cliente traía la materia prima y nosotros lo que damos era servicio de fabricación. Ya como empresa privada tenemos otra, otra perspectiva, ¿no? Una vez que empiece, eh, se organice ya la parte de importación, eh, pensamos tener un poco más de materia prima disponible, que es el, el talón de Aquiles de, de, de la mayoría de los privados, es el acceso a los, a los recursos y a las materias primas. Muchas máquinas, muchas eh, eh, materias primas que muchas veces se botan, que muchas veces eh, no se le encuentra solución, pero desde la inventiva nacional se, se pueden eh, rescatar, lo hemos hecho varias veces. Una de las cosas que, te, que más queremos hacer ahora es buscar máquinas de máquinas de herramientas que muchas veces están eh, en desuso o no se emplean y, y, que, y que podemos nosotros rescatarlas, eh, reconvertirlas, darle mantenimiento y ponerlas de nuevo a, a, a funcionar en, en, en otra entidad o en nuestras entidades. Soy ingeniero mecánico, eh, mi hobby es el trabajo. Está prácticamente toda la familia, o sea, mis dos hermanos, mi papá, mi cuñada, el primo mío es el, el operario de, de plasma. Eso es un evento que trae prosperidad tanto para el ámbito mío personal en mi casa como para el resto de mi familia y todas las personas que vayan entrando al en negocio porque a medida que el negocio vaya prosperando va, eh, la sombría va creciendo. Yo creo que más que el dinero, más que todo, es la principal satisfacción. Eh, eh, lograr crear, lograr fabricar con las manos, lograr que que los sueños se conviertan en realidad.